അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കഫെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കിഡ്ഡലിൻ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവക്കാഡോ അഥവാ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷേക്കൊക്കെ അടിച്ചു കുടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണിത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അവക്കാടോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടായിരിക്കും ഇത് പഴുത്തോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കളർ മാറി വരും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡായിട്ട് വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് നമ്മൾക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴുത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പഴുത്ത ഒരു ഫീലിങ്ങും കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് നല്ല പഴുത്തതാന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടർത്തി എടുക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്പൂണിൽ കൂടെ തന്നെ അതിങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഹണിയും ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു സ്ട്രിപ്പാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നൊരു നാല് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അവക്കാഡോ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ചൈന ഗ്രാസ് ആവശ്യമില്ല ചൈന ഗ്രാസ് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇവിടെ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അവക്കാഡോ ഫ്രൂട്ടിനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടർത്തിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ച ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തു പോയാൽ ഒരു ഏളം യെലോയിഷ് ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പച്ച നിറത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തതാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പഴുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഹണിയാണ് തേനാണ് അവക്കാടുവിൻ്റെ കൂടെ തേനും കൂടി ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അവക്കാടും ഹണിയും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഈ ഹണിയുടെ ഒരു കൂടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് അവക്കാഡോ ഒക്കെ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടും ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പകരം പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ മധുരം
പ്യൂരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്താ ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്യൂരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അടുപ്പിലിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് അടുപ്പിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അവക്കാഡോന് ഒരു ചെറിയൊരു കയ്പ്പിരസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്യൂരി ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയെല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അതല്ല സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് നല്ല കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്നൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബൗളിലേക്കും കൂടെ മാറ്റിക്കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ബൗളിൽ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഞാനൊരു കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ബൗളിലോട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ ഷെൽഫിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവക്കാഡോ പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവക്കാഡോവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല തിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും ഒരു ബട്ടർ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുവരെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ ചൈന ഗ്രാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടി പോകണ്ട കാരണം അവക്കാടോ ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ചൈന ഗ്രാസ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പുഡിങ് കഴിക്കാൻ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിതിനെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറിയൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് തന്നെയാണിത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇളനീർ പുഡിങ്ങൊക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ത